ओह ओह माय गॉड मेरी सोनी डोसन हाई सोसाइटी में कौन शोर मचा रहा है एक रुको व्हाट रे एक मिनट ये ये क्या हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन का प्रोटेस्ट व्हाट यस और अगर दक्कू अंकल आपने हमारी शर्तें पूरी नहीं की तो फिर ये थालियां पूरे दिन बजती रहेगी देखो मैं तुम लोगों की डिमांड के सिलसिले में राजेश भाई और उस पंटर से मिलने जा रहा हूँ हमारी मीटिंग के बाद जो भी तय होगा मैं तुम लोगों का आके सुनाऊंगा तब तक नो शोर वोर नो नॉइज पोल्यूशन ओके बाय गाइस हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना हम बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पापा ने जो काम किया है उसके लिए उनको तो सबक मिलना ही चाहिए हाँ और मेरे डैडी ने जो किया है उनके लिए उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है हम्म इस सब में मेरे डैडी क्या करते हैं वो देखते हैं अरे क्या दखू भाई दे दीजिए ना परमिशन इस पे कौन सी बड़ी बात है राजेश भाई बच्चे पूरे एक दिन के लिए क्लब हाउस मांग रहे हैं एक दिन के लिए एक दिन में क्लब हाउस का वो कबाट बना देंगे What? अरे सेंसिबल बच्चे हैं वो उन्होंने क्लब हाउस मांगा है मतलब कुछ होगा उनके दिमाग में कुछ अच्छा काम करने का सोच रहे होंगे हाँ। दे दीजिए परमिशन चलिए नो नेवर तकू भाई परमिशन दे दीजिए ना प्लीज परमिशन दे दी वरना भाभी एक दिन के लिए क्या सौ दिन के लिए क्लब हाउस मांगे तो भी परमिशन दे दी हमें बोलना ही नहीं चाहिए जो भी बोलना है ना वंदना के थ्रू ही बोलना चाहिए अरे हाँ। उन्हें बच्चों से ये पूछा क्या कि उनको क्लब हाउस चाहिए क्यों पूछा ना पंटर पर बच्चों ने कहा वक्त आने पे पता चल जाएगा अच्छा ठीक है तो शाम तक इंतजार कर दे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ साई दर्शन हाइट गाइस इसका मतलब जो भी हो रहा है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है यस yes. तभी तो हर्षद अंकल और दक्को अंकल को पता चलेगा कि उन्होंने जो किया उनको नहीं करना चाहिए था यस तो ही दर्शन हाइट सोसाइटी का मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन हाँ तो इसमें अनाउंस करने वाली कौन सी बात है ये तो पूरी दुनिया जानती है कि सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन वहां का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ही है तू मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन नहीं है तू मोस्ट छाला पर्सन है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन तो मैं ही हूँ क्योंकि साई दर्शन हाइट्स में सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास ही है, है ना और पैसों का बोल बाला और तेरे ऐसे छालर का मुंह काला एक मिनट एक मिनट अर्षद भाई ना दक्कू भाई है ना आप ये कोई और ही है कोई और मतलब आप तो जो ऐसा मुंह और मसूर की दाल <laughs> अरे वो राक्षस की तरह ही 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 करके हंस क्या रहे हो राक्षस भाई मैं कह रहा हूं हम तीनों में से कोई नहीं कोई और ही है <laughs> कोई और मतलब परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी बंधु भी नहीं है ये कोई और ही है <laughs> देवी भी नहीं मैं भी नहीं तो इस कार्यक्रम में जाने का मतलब ही नहीं अरे वाह हाँ, मारे को भी मारे सामने किसी और को मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन चुनते हुए देखने का कोई शौक नहीं है मैं भी नहीं जा रहा हूँ राजेश भाई तो जाएंगे ही ना क्योंकि इन्हें पूरी उम्मीद है कि बच्चे इन्हीं को चुनेंगे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि अगर आप दोनों नहीं जा रहे हो तो फंक्शन में मैं भी नहीं जाऊँ अरे यार डैडी के सामने तो हर्षद अंकल और दक्कू अंकल को सबक सिखाना था यस yes, ब्रो अभी तो दक्कू अंकल भी नहीं आ रहे हैं और हर्षद अंकल भी नहीं आ रहे हैं ऐसे तो हमारा सारा फंक्शन फ्लॉप हो जाएगा डोंट वरी गाइस हमारी एडवाइजरी कमेटी है ना जरूर कोई ना कोई सलूशन निकालेगी सुन अरे सुनो इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है प्लान अच्छा है बट इससे सिर्फ दक्कू अंकल और हर्षद अंकल ही आएंगे हमारे डैडी नहीं आएंगे आएंगे पर उनको लाने के लिए कान को थोड़ा घुमा के पकड़ना पड़ेगा मतलब मतलब ये चुप 
पापा हुँ. मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ बट प्लीज किसी को बताना मत नहीं नहीं बेटा मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम बोलो बिंदास बोलो किटू बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का पेट वो कुआ है जिसमें राज की बात ऐसे समा जाती है जैसे समंदर में नदी समा जाती हो तक्कू भाई के पेट में कोई बात पछती नहीं है पता है ना तुम्हें पूरी सोसाइटी को बताते फिर रहे हैं कि तुम और हर्षद भाई बच्चों के फंक्शन में नहीं जा रहे पापा अगर आप हमारे फंक्शन में नहीं आओगे ना तो हमारा फंक्शन ही नहीं होगा हाँ पापा आपके बिना हमारा फंक्शन ही नहीं हो सकता ओ, अब भी समझा कि बच्चों ने मारे को ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन चुन रखा है तभी तो ये जालर बोल रहा है कि मारे बगैर फंक्शन होगा ही नहीं मेरे बिना फंक्शन नहीं होगा मतलब मैं ही हूँ बच्चों द्वारा चुना गया मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन क्या हुआ पापा क्यों हंस रहे हो कुछ नहीं मैं तो ये सोच रहा था कि अब तुम ए, इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं मैं आ जाऊंगा फंक्शन में तक्कू भाई और हर्षद भाई फंक्शन में जाएंगे तब तो तुम जाओगे या तब भी नहीं जाओ तो तो जाऊंगा लेकिन क्या है मुझे पता है वो नहीं जाने वाले हैं इसलिए मेरा भी जाना मुश्किल है मुश्किल आसान होने वाली है राजेश बाबू जस्ट वेट एंड वॉच डू बोलो डाकू भाई बट आप बोलिए डाकू भाई राजेश भाई मैं बच्चों के फंक्शन में जा रहा हूँ क्या हाँ वो बच्चों का चेहरा मेरे सामने आ गया अब बच्चे इतनी मेहनत से कुछ कर रहे हैं तो उसमें अपना स्वास्थ्य क्या देखना एक मिनट एक मिनट हर्षद भाई है दूसरे लाइन पर हाँ तो स्पेंटर को भी आप मर्ज कर लीजिए हाँ अच्छा ठीक है हर्षद भाई एक मिनट एक मिनट बोलने से पहले दक्कू भाई भी है हा? इस कॉल पर तो सुन रहे वो बात है हाँ तो अभी आप लोग दोनों सुन लो कि मैं बच्चों के फंक्शन में जा रहा हूँ क्या अभी बेचारे मासूम बच्चों का चेहरा मेरे सामने आ गया इतनी मेहनत से बच्चे कुछ कर रहे हैं तो अभी उसमें मैं अपना स्वार्थ कहा देखू अरे बल्कि मैं तो जो भी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होगा ना उसे मैं मेरी तरफ से हर्षद अग्रवाल की तरफ से ग्यारह हजार रूपए का इनाम भी दूंगा राजेश भाई चलो मिलता हूँ आपसे चलो ओ माई गॉड आज तो बैठे बैठे ग्यारह हजार की कमाई होगी और किसी को पता ही नहीं चला ये ग्यारह हजार तो पलट के मारे पास ही आने वाले हैं ग्यारह क्या इक्कावन हजार भी बोल देता लेकिन उससे पब्लिक को डाउट हो जाता हर्षद भाई और दखू भाई का मूड चेंज हो गया है अब वो दोनों जा रहे तो मैं भी जाऊंगा गुड डिसीजन आइए केदन भाई ओ राजेश भाई हाँ देखो भाई बुला रहे अब आप जाइए अरे वोट वोट में एकदम मतलब क्या बात आटो जो ओ पंटर तू तो ऐसे तैयार हो गया है जैसे आज तू ही चुना जाएगा आ, तो आ, तो क्या तू चुना जाने वाला है आई मीन अब हम तीनों में से मैं ही तो हूँ जो चुने जाने लायक है बट कुछ डिसीजन बच्चों पर छोड़ दे या वो भी आप ही लेंगे वाई नॉट चलिए ओके मम्मी डैडी अंकल आंटी एवरीबॉडी आ जाइए आ जाइए सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए स्पेशल खाना बनाया और साथ ही साथ एक स्पेशल केक भी बनाया वाह 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 तिवारी अंकल हाँ बेटिया आपको हमारे घर से केक लाने के लिए कहा था आप लेकर आए हे भगवान भूल गए अभी लेके आते बेटिया बट तिवारी क्या भूल गए अरे बच्चों ने मेरे लिए केक बनाया है 
आई मीन मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन के लिए केक बनाया है और तुम लाना ही भूल गए कुछ नहीं काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा अभी के अभी जाओ और भाग के केक लेके आओ फौरन जाओ आशांटी हाँ केक के लिए अब नाइफ और कैंडल्स लाए हाँ लेके आयो आते रहो बाबा मैं भूली नहीं हूँ लेके आई हूँ ये देखो ऐसा घटिया चाकू ये दो टके के चाकू से क्या मैं केक काटूंगा अरे क्या मतलब है कि वो भी होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वो ऐसे घटिया चाकू से केक काटेगा ए ज्योति जा वो हमने सिंगापुर से लाई थी ना दो हजार वाली कैंडल वो लेके आ और साथ में पांच हजार वाला चाकू भी लेके आ जो हम लोग हांगकांग से लाए थे हाँ अभी लाए रुक जाओ मम्मी नाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है कौन चुना जाएगा वो इम्पोर्टेंट है हाँ एक्सेक्टली यस आ गया सब केक आ गया किटू बेटा अब बता भी दो सबको कैसे पता चलेगा who is the most important person मम्मी हम लोगों ने ना केक के ऊपर most important person का नाम लिखा हुआ है ओहो अरे इसकी क्या जरूरत है पापा प्लीज आप और हर्षित अंकल केक का बॉक्स ओपन कीजिए why not ए पंटर follow me क्यों ना चलो माई गॉड ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आशा और तिवारी आशे तिवारी जी अरे आई आई है ये क्या किया बच्चों आपने इतने बड़े बड़े लोगों के होते हुए हमें चुना कि आप और आशा आंटी ही हो साई दर्शनाइट के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इसलिए तो मेरे पापा ने आज आपको छुट्टी भी नहीं दी और मेरे पापा ने आशा आंटी को ज्योति भाभी हाँ कल क्या है आपको पता है क्या है कल यल फॉर लेबर डे लेबर डे बोले तो हम कामगार लोगों का दिन है मेरे को ना कल के दिन छुट्टी चाहिए क्यों चाहिए छुट्टी ज्योति एक काम कर इसको हमेशा के लिए छुट्टी दे दे साहब साल में एक ही दिन तो होता है हम लेबर लोगों का छुट्टी दे दीजिए साहब एक दिन परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका दीजिए ना साहब तिवारी हाँ लेबर डे का तुमने गलत मतलब निकाल लिया है, है? लेबर डे का मतलब लेबर का दिन नहीं तो? लेबर मतलब मेहनत का दिन ना कि परिवार के साथ वक्त बर्बाद करने का दिन समझे तुम ये मेरी बिचारी ज्योति बोली वाली है भाभी भाभी बोल के तू इसको बेवकूफ बना सकती है मारे को नहीं समझे ना कान खोल के सुन ले अगर कल काम पे नहीं आई ना तो फिर कभी मत आना कान खोल कर सुन लो तिवारी जी 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 सर अगर कल तुम काम पे नहीं आए तो फिर कभी मत आना लेबर से इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है हम लोगों ने इनको छुट्टी नहीं दी तो इसमें ये लोग साइंस दोषो नाइट सोसाइटी के इंपॉर्टेंट पर्सन कैसे हो गए Yes, completely agree with Punter. <laughs> छुट्टी ना मिलने पे कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कैसे बन सकता है बन सकता नहीं दब को अंकल ये दोनों ऑलरेडी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनके बिना हमारी सोसाइटी का एक दिन भी काम नहीं चलता और जिसके बिना हमारा एक भी काम नहीं चलता वो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन Yes. पापा आपकी स्टॉक मार्केट में भी आपको हफ्ते में दो दिन की छुट्टी मिलती है हाँ पापा हमारे स्कूल में सैटरडे संडे की छुट्टियाँ मिलती है और नेशनल हॉलीडे की छुट्टियाँ भी मिलती है एक साल में अराउंड 
सत्तर अस्सी छुट्टियाँ मिल ही जाती है हमें हम सब लोग छुट्टियाँ मनाते हैं तो फिर तिवारी अंकल और आशा आंटी को उनकी इम्पोर्टेंट डे पे छुट्टियाँ क्यों नहीं मनाने दे रहे हो पापा क्यों पापा बोलो आप उन्हें छुट्टी क्यों नहीं मनाने दे रहे हो क्योंकि ये लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है इन लोगों के बिना हमारा एक दिन भी काम नहीं चल सकता राइट थैंक यू बच्चों थैंक यू तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी तिवारी आई एम सॉरी नहीं नहीं साहब आशा आई एम सॉरी नहीं साहब क्या सॉरी सॉरी कर रहा है कब से ये बच्चों ने ऐसा इमोशनल झाल क्या फेंक दिया पर कटे पंछी की तरह उसमें फंस गया अरे ये तिवारी और आशा हमारे नौकर है और हम लोग मालिक है हम लोग इन्हें काम करने के पैसे देते छुट्टियां मनाने के नहीं देते वाह वाह हर्षद भाई बहुत बहुत बधाई मतलब क्या कमाल की घटिया बात कही आपने मैंने मैंने उसमें क्या गलत बोला है? क्या गलत बोला मैंने और आप भी ना अभी दोस्तों के टॉन्ट मार रहे कुछ भी बोल रहे हो राजेश भाई दोस्त हूं इसीलिए बोल रहा हूं और बोलता ही रहूंगा जब तक आप भी दक्कू भाई की तरह सॉरी नहीं कहते गलती की है तो स्वीकार करना सीखो जख्म देना जानते हो तो मरहम लगाना सीखो नीचा दिखाते हो तो ऊपर उठाना भी सीखो अकड़ में अकड़े रहते हो सर झुकाना भी सीखो मालिक बहुत बन लिए इंसान बनना सीखो प्लीज पापा एक बार सॉरी बोल दो ना प्लीज हाँ पापा बोल दीजिए ना हर्षद सॉरी बोल दीजिए ना अरे हर्षद हर्षद ज्योति भाभी जाने दीजिए उन्हें सॉरी बोलने के लिए भी ना हिम्मत चाहिए होती शायद हर्षद भाई वही हिम्मत जुटाने गए तिवारी अंकल आशा आंटी पापा की तरफ से मैं आप दोनों से सॉरी बोलती हूँ नहीं नहीं बेटा नहीं प्लीज आप पापा को माफ कर दो प्लीज नहीं गुनगुन चलो अब आप लोग केक काटो और सबसे पहले मुझे खिलाना ओके क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है चलो अच्छा रुको मुझे इस झालर की तरह सूखा सूखा सॉरी नहीं बोला था बैट मैं ये लेने गया था ही कहा है साहब ये ग्यारह हजार रुपए और ये ग्यारह हजार रुपए क्या है कि मैंने बोला था राजेश भाई ये देखो मैंने बोला था कि जो भी साई दर्शन आइट सोसाइटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होगा ना उसे मैं अर्षद अग्रवाल ग्यारह हजार रुपया देगा अभी तो आप दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए हो तो आपको दोनों को ग्यारह हजार रुपया देना बनता है तो अभी महाराज सॉरी भी स्वीकार करो और ये ग्यारह हजार रुपया भी ले लो वेरी गुड वेरी गुड लो रखो नहीं नहीं साहब ये पैसे हम नहीं ले सकते साहब हाँ साहब देखो लेने तो पड़ेंगे वरना तुम्हें झालर की कसम इसके बाल झड़ जाए 
इसको जुलाब हो जाए गुजली वाला काला कुत्ता काटे मुझे दे अरे तिवारी अच्छा ले लो ले लो जी जी अरे क्या बात कर रहे हो तुषार भाई हर बार मेरी टिप से कितने पैसे कमाते हो आप हाँ तो फिर क्यों सवाल कर रहे हो आप मेरे से अरे वो शेयर आप कल ले लो मैं बोल रहा हूं कम से कम बीस टके की सर्किट लगेगी ऊपर की मैं बाद में फोन करता हूं ए? अब से देख रहा हूं हर जगह मारे को टुकुर 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 देख रही ये बात के झटका लगा मुझे जब आपने बाईस हजार रूपए भी दिए और सॉरी भी बोला तो ठीक है झटका लगा यार दुख का सच बोलो हा? खुशी का बाकी के लोगों को भी खुशी का झटका लगा हो क्या हर्षद अग्रवाल से सॉरी बुलवा दिया अरे वो तो मैंने बोल दिया था कि जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन होगा उसे मैं इनाम दूंगा पैसे दूंगा वो मारे को देना पड़ा अगर नहीं देता तो मारी अरशद अग्रवाल की बेजती होती ना दे दिए पैसे सॉरी भी बोल दिया लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा आज सॉरी बोला है तो अगली बार सॉरी बोलवा भी सकता हूं मैं समझी ना For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos